എല്ലാവർക്കും എൻ എസ് ഇ സി മാത്സിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കൂടോടു കൂടി നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കഴിഞ്ഞ ആറ് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഏകദേശം അവസാനിച്ചതാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് അതിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് ചെയ്ത് ശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ആറ് എപ്പിസോഡുകളുടെയും ലിങ്കുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാനും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ അത് കാണാത്തവർ ആദ്യം മുതൽ ആ എപ്പിസോഡുകൾ ഓർഡർ ആക്കിക്കൊണ്ട് കണ്ട് ഹോംവർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എക്സെട്ര സമാന്തര ശ്രേണി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാലാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആദ്യത്തെ പദം ഇരുപത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് വേണ്ടത് എൻ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കണം സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ തരുന്നില്ല എൻ പദങ്ങളുടെ തുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്നാണ് എൻ പദങ്ങളുടെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക ആയതുകൊണ്ട് എന്നിന് മാറ്റം വരുത്തണ്ട നേരെ മറിച്ച് ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക സം ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടേംസ് ആണെങ്കിൽ എന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ആക്കണം ഈ എക്സ് എൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് എക്സ് ട്വൻറ്റിയും ഒന്നും ആക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ എൻ ബൈ ടു അതേപോലെ ഇട്ടു എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാത്ത സാധനമാണ് എക്സ് എൻ ഇതിൻ്റെ എക്സ് എൻ എന്താണ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻത്ത് ടേം അഥവാ ബീജഗണിത രൂപം ആൾജിബ്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആൾജിബ്ര കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് ഫോർമുല ഫോർമുല എഴുതി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറ് അപ്പോൾ ഫോർ എൻ പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഫോർ ആൻസർ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ഫോർ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഇതാണ് ഇതിലെ എക്സ് എൻ ഇത് കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ആ എക്സ് എൻ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വർക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ ബൈ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് നാല് എൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ അത് കൂട്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് എൻ എന്നൊന്നും എഴുതി വെക്കരുത് ഇത് എൻ ഉള്ള ടേമാണ് ഇത് എൻ ഇല്ലാത്ത ടേമാണ് ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടി എഴുതാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തൊന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാം കാരണം രണ്ടിലും എൻ ഇല്ല രണ്ടും രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് നാല് എന്നിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും കൂട്ടി എഴുതാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ എഴുതി ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഫോർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി എഴുതാൻ കഴിയൂല ഇനി നമുക്കുള്ള വർക്ക് ഇതാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള എൻ ബൈ രണ്ട് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള രണ്ടാളെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എൻ ആദ്യം പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ടും ഈ നാലും വെട്ടിയാൽ ഇവിടെ രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എൻ ഇൻറ്റു രണ്ട് എൻ ഈ എൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്ലസ് ഇവിടെ ഈ രണ്ടും ഈ ഫോർട്ടി സിക്സും വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടൂല എങ്ങനെ വെട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് നാൽപ്പത്തി ആറിന് രണ്ടും കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ
ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് എൻ പദങ്ങളുടെ തുക സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് സീക്വൻസ് മൂന്ന് എട്ട് പതിമൂന്ന് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഞ്ചാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഞ്ച് ഫസ്റ്റിലെ പദം ആദ്യത്തെ പദം മൂന്ന് എൻ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇവിടെ ഉണ്ട് നേരത്തെ പോലെ നമ്മളിത് ചെയ്യണ സമയത്ത് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് കൊടുക്കും പ്ലസ് എക്സ് എൻ നമുക്ക് അറിയൂല എക്സ് എൻ എൻത്ത് ടേം അഥവാ എന്നാം പദം അത് നമ്മൾ വേറെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ അഞ്ച് എഴുതി അഞ്ച് എൻ പ്ലസ് എഫിന് പകരം മൂന്ന് എഴുതി ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് മൂന്ന് മൈനസ് ഡി എന്നുള്ളടുത്ത് വീണ്ടും അഞ്ച് എഴുതി ആൻസർ അഞ്ച് എൻ മൈനസ് രണ്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ മൈനസ് രണ്ടാണ് കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ ഈ എൻത്ത് ടേം അഞ്ച് എൻ മൈനസ് രണ്ടിനെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി അഞ്ച് എൻ മൈനസ് രണ്ട് ഇനി നേരത്തെ പോലെ എൻ ബൈ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് അഞ്ച് എൻ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ഒരാളാണ് അതിനെ ഞാൻ മാറ്റി എഴുതി വെച്ചു ഇനി ഇവിടെ മൂന്നുണ്ട് മൈനസ് രണ്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുക വേണ്ടത് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെ വില നമുക്ക് കിട്ടാം ഈ മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ സമയത്ത് എൻ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എൻ പ്ലസ് ഈ പ്ലസ് ആണ് താഴോട്ട് എഴുതിയത് ഇനി എൻ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എൻ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇവിടെ നേരത്തെ പോലെ ക്യാൻസലേഷൻ ഇല്ല അഞ്ചിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ തോന്നുന്നു അഞ്ചിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് അടിച്ചാൽ ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അത് ഡെസിമൽ ആക്കുന്നതല്ലേ പിന്നെ ദശാംശ രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതുന്നതല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എഴുതുന്നവർക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എൻ ഇൻറ്റു അഞ്ച് എൻ എൻ ഇൻറ്റു അഞ്ച് എൻ ചെയ്താൽ അഞ്ച് എൻ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഈ താഴെയുള്ള രണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു ഒന്ന് ചെയ്താൽ എൻ കിട്ടും താഴെയുള്ള രണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റൂട്ടോ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു എൻ ആണ് വൺ ബൈ ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ വൺ ബൈ ടു എന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എൻ ബൈ ടു ആണ് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എൻ പദങ്ങളുടെ തുക സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടേബിൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ എൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് എൻ പദങ്ങളുടെ തുക കിട്ടിയത് ഇതായിരുന്നു രണ്ടാമത് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതായിരുന്നു മൂന്നാമത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് തൊണ്ണൂറ് എൺപത് ആദ്യപദം നൂറ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് പത്ത് അതിൻ്റെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ഇതായിരിക്കും ആൻസർ ഇത് മൂന്ന് ഞാനിവിടെ എഴുതിയത് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് പ്രത്യേക രീതി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് എൻ സ്ക്വയറും ഇരുപത്തി മൂന്ന് എൻ ഒരു എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഒരു എൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായ രൂപം ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ എന്ന രൂപത്തിലല്ലേ ഇതെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഇവിടെ നോക്കുക എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ എന്നാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വരും നമ്മൾ ബി ജ ഗണിതം ആൾജിബ്ര പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ 
പൊതു വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പകുതി അതിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ ഡിയുടെ പകുതി ഡി ബൈ ടു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്നല്ലേ ഇവിടെ വന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോളാം ഈ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ആദ്യപദമായ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ടാരാ പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പകുതി അത് കുറച്ചതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതൊന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യപദം മൂന്നാണ് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ബൈ രണ്ടല്ലേ അപ്പം മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻ്റു രണ്ട് ആറ് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലേ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക ആറ് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ രണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന നമ്പർ ഈ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പകുതി കുറച്ചതാണ് ഇവിടെ വന്ന നൂറ്റി അഞ്ച് ഈ നൂറിൽ നിന്ന് ഇതിൽ ആദ്യ പദം നൂറാണ് നൂറിൽ നിന്ന് ഈ നമ്പർ കുറച്ചത് ഏത് നമ്പർ മൈനസ് അഞ്ച് നൂറിൽ നിന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് കുറക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതണേ നൂറ് കുറക്കണം മൈനസ് അഞ്ച് ഉത്തരം ഈ രണ്ട് മൈനസ് പ്ലസ് ആയാൽ നൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ബി കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എക്സ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ആരെ കുറച്ചതാണ് ഡിയുടെ പകുതി കുറച്ചതാണ് ഇവിടെ ബി വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എപ്പോഴും എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ എന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിൽ എയും ബിയും ആരാണെന്ന് നോക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പകുതി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വണ്ണിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പകുതി കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഹാഫ് കുറച്ചത് ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണേ ഈ എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എന്നിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം ചോദിച്ചാൽ എന്താ എഴുതാം ഈ സമാന്തൃശ്രേണിയുടെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയിൽ നിന്ന് ഡി കാണാൻ ഇവിടേക്ക് നോക്കിക്കൊള്ള ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ രണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു എ അപ്പം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ എന്ന് വരും അതായത് ഇവിടെ ഉള്ളതല്ലേ എ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള എൻ്റെ ഇരട്ടി ഡബിൾ എടുത്താൽ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടൂല രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് അഞ്ച് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി മൈനസ് പത്ത് സ്വാഭാവികമല്ലേ ഇതിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ ഇവിടെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടാൻ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്താൽ മതി എൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് എക്സ് വണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നും രണ്ടും കൂട്ടി നോക്കിയേ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടും അഞ്ച് ബൈ രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ആറ് ബൈ രണ്ട് അഥവാ മൂന്ന് നൂറ്റി അഞ്ചും മൈനസ് അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് കുറക്കും ആൻസർ നൂറ് അപ്പോൾ ആദ്യപദം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യപദം കിട്ടാൻ ഈ നമ്പറും ഈ നമ്പറും കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് എയും ബിയും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമും കിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ എന്നുള്ള ഒരു സമാന്തൃശ്രേണിയുടെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്യാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡി കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പറിൻ്റെ എൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ബുക്കിൽ അത് എഴുതി വെക്കണം ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ഭാഗത്ത് ഉള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിലുണ്ട് ഒരു എ എസിൻ്റെ എസ് എൻ എന്താ എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുത്തമ്മത്തി സീക്വൻസ് ഒരു അരുത്തമ്മത്തി സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക ആറ് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് പത്ത് എൻ ആണ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് അതിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വണ്ണ് വേണം എക്സ് ടു വേണം എക്സ് ത്രീ വേണം ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ മൂന്നാളാണ് ഇവർ മൂന്നാളും കിട്ടിയാൽ ആ സീക്വൻസ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഏതാണ് സീക്വൻസ് എന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയ
പന്ത്രണ്ടാണ് പൊതു വ്യത്യാസം ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർമുല എ പ്ലസ് ബി അല്ലേ ഇവരെ രണ്ടാളെയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ആദ്യത്തെ ടേം കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് പത്ത് അപ്പോൾ എത്ര ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആറിലേക്ക് മൈനസ് പത്ത് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടുക ആറിലേക്ക് മൈനസ് പത്ത് കൂട്ടിയാൽ വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടാം അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ കിട്ടുക മൈനസ് ഫോർ ആദ്യ പദം കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടി മൈനസ് നാല് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ മൈനസ് നാലിലേക്ക് അടുത്ത പദം കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് നാലിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടി എന്താ പന്ത്രണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ പൊതുവ്യത്യാസമാണേ അപ്പോൾ മൈനസ് നാലിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ എട്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം എട്ട് കിട്ടി തേർഡ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ പദം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ പന്ത്രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസമായ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് എട്ടും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സമാന്തശ്രേണിയുടെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മോഡൽ ചോദ്യമാണ് ബോഡിൽ റെഡിയാണ് ചോദ്യം മലയാളത്തിലും അതിൻ്റെ വേർഡ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് പതിനാല് പത്തൊൻപത് രണ്ട് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് ഇവയുടെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകകൾ തുകകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മിൻ്റെ പ്ലൂറലായിട്ട് സംസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക അതായത് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ സമ്മ് ഇതിലെയും ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ സമ്മ് ഇതിലെ എസ് ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഇതിലെ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കും സാധാരണ ഒരു രീതി ഏത് കുട്ടികളും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇതിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയും ഇതിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ കുറക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക വേണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് എസ് ഇരുപത്തഞ്ച് സമം ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതിയത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നമ്മൾ ആദ്യത്തേൻ്റെ ആളെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തതിൻ്റെത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് പ്ലസ് എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്താ എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് വണ്ണിലേക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി കഴിഞ്ഞു പോയ എപ്പിസോഡുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ടേമിലേക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം സീക്വൻസ് മാറിപ്പോരുത് ഇതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തേതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഒൻപതാണ് ഒൻപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം അറിയാലോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഞ്ചാണ് ഇതിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസും അഞ്ച് തന്നെയാണ് അത് വേറൊരു കാര്യം ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം നോക്ക് ഒൻപത് ഇരുപത്തിനാലും കൂട്ടരുതേ ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് ഒൻപത് പ്ലസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപതിലേക്ക് ഒമ്പത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആൻസർ കിട്ടുക ഇരുപത്തഞ്ചിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് കറക്റ്റ് അരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതവിടെ വെച്ചു ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതും ഒൻപതും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഇനി ഈ രണ്ടു കൊണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് ശീ
ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് കണ്ടത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതിലത്തേതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ട്വൻ്റി ഫോർ ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്നുള്ളടുത്ത് രണ്ട് പ്ലസ് ട്വൻ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ട് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ആൻസർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എന്നുള്ളടുത്ത് രണ്ട് എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ആൻസർ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ രണ്ടും കൊണ്ട് കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറുപത്തി രണ്ട് കിട്ടും ആൻസർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തിരണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അൻപത് ആറഞ്ച് മുപ്പത് രണ്ടായിരം പന്ത്രണ്ട് മൂന്നും പതിനഞ്ച് ആൻസർ പൂജ്യം അഞ്ച് അഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടി ഇതിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ഈ വ്യത്യാസം എന്നുള്ള ഭാഗം നോക്ക് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ വലുത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ചെറിയ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഇതിലെ രണ്ടിലെയും ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ സമ്മ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഇവ തമ്മിൽ എത്ര അധികം ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ ഏഴ് ഇവിടെ ആറ് നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇതിലെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരാം ആ മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതി കാണിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ മെത്തേഡ് സിമ്പിളാണ് എന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ അല്ലാത്ത മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം സമയം പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് സമയം ലാഭിക്കണം നമ്മൾ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആ ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അതൊരു മനസ്സിലാവാത്ത രീതി വരുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് സാധാരണ മെത്തേഡ് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് ഇതിലെ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ ഇങ്ങനെ ഇതിലെ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ ഇങ്ങനെയും കിട്ടി അപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിട്ടി ഇനി ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് സീക്വൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ രണ്ടിലെയും പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചാണ് രണ്ടിലെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഞ്ചുള്ള ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുണ്ടാക്കി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റനിൽ വന്നാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കൂ അതിലായാലും ഇനി എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും ഇതുപോലെ രണ്ടിലെയും കോമൺ ഡിഫറൻസുകൾ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും വരാം രണ്ടിലും അഞ്ച് അവിടെ വന്നുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കുള്ളൂ ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യം വരുള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇതൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊന്നും അല്ല ഒരുപാട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഞാനത് മായിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഇതിലെ ഒൻപതും ഇതിലെ രണ്ടും രണ്ടിലെയും ആദ്യത്തെ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അഥവാ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ടേംസ് മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിലെ ഒൻപതും ഇതിലെ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒമ്പതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഏഴ് എന്ന് കിട്ടുന്നു നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ പതിനാലിന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക പതിനാലിന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ ഏഴല്ലേ കിട്ടുക പത്തൊമ്പതിന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാലും ഏഴല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളിലും ഏഴല്ലേ ഡിഫറൻസ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ
ഇതാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഏഴായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് വരിക അങ്ങനെ എത്ര ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ഏഴുകൾ വരും ഇരുപത്തഞ്ച് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് ആൻസർ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്ക്രീനിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്ക്രീനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ സമ്മും അതിന് ശേഷമുള്ള ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ സമ്മും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതങ്ങനെ പോയിട്ട് ആദ്യത്തെ ട്വൻ്റി ടേംസ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് നിർത്തുക അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വരുന്നത് എക്സ് ട്വൻ്റി ആണ് ഇരുപതാമത്തെ പദമാണ് ഇരുപതാമത്തെ പദം എക്സ് വൺ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഡി ഞാൻ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് എഴുതി വെക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് പത്തൊൻപത് ഡി എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ആറ് പ്ലസ് പത്തൊൻപത് ഇൻറ്റു ഇതിലെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ആൻസർ ആറ് പ്ലസ് പത്തൊമ്പതും നാലും ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി എട്ടും മുപ്പത്തി എട്ടും ആയിട്ട് വരും എഴുപത്തി ആറ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തി രണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഇരുപതാമത് വരുന്ന ആള് എൺപത്തി ഒൻപതാണ് ഇരുപതാമത് വരുന്ന ആള് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടേ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പിന്നീടുള്ള ഇരുപതെണ്ണം ആദ്യത്തെ ഇരുപതെണ്ണത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കും അല്ലേ അടുത്ത ഇരുപത്തി ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് വരെ ഇതിലേക്ക് നാല് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തൊമ്പതിലേക്ക് നാല് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വീണ്ടും നാല് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വീണ്ടും നാല് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി ഒന്ന് ഈ രീതിയിൽ ഇത് ഇനിയും തുടർന്ന് പോകും മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര പദങ്ങളാ വേണ്ടത് നാൽപ്പത് പദങ്ങൾ വേണം എങ്ങനെ നാൽപ്പത് പദങ്ങൾ എത്തിയത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളും ശേഷമുള്ള ഇരുപതും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ നാൽപ്പതായി അപ്പം ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വരുന്ന ആൾ അതായത് ഇതിലെ നാൽപ്പതാമത്തെ പദം ഇവിടെ വരുന്ന ആൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതിൽ വരുന്ന നാൽപ്പതാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡി നാൽപ്പതാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് വണ് എന്നുള്ളടുത്ത് ആറ് കൊടുത്തു ആറ് പ്ലസ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു പൊതുവ്യത്യാസം എന്നുള്ളടുത്ത് നാല് കൊടുത്തു ആറ് പ്ലസ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യുമ്പം നാല് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നൊരു നാല് കുറച്ചാൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇതിലേക്ക് ആറ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇവിടെ അവസാനം വരിക നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളും ശേഷമുള്ള ഇരുപത് പദങ്ങളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി ശേഷമുള്ള ഇരുപത് പദങ്ങളെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കൊമ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കൊമ നൂറ്റി ഒന്ന് കൊമ അതിൻ്റെ അവസാനം നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതങ്ങോട്ട് മായ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടെണ്ണാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ചോദ്യം എന്താ ഇതിലെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും ഇതിലെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ചോദിച്ചു കാര്യം മനസ്സിലായോ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ ഇതിനെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ സമ്മും അതിന് ശേഷമുള്ള ഇരുപതെണ്ണത്തിനെ മുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എഴുതി അവന് ഇതിലെ ഇരുപതെണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മും ഇതിലെ ഇരുപതെണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിലെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ സമ്മ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിലെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെയും സമ്മ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് അവ തമ്മിൽ കുറച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം കാണും ആ മെത്തേഡിലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യാം നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യൽ എന്താ ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാം ആറ് പത്ത് പതിനാല് വരുമ്പോൾ നാലാണ് ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം നാലാണ് ഇതിലെയും പൊതുവ്യത്യാസം നാല് തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ്
എത്ര വ്യത്യാസം എത്ര ഇരുപത് എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത് പദങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എൺപത്തേഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ആൻസർ വരും രണ്ട് കൊണ്ട് എൺപത്തേഴ് കൊണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പതിനാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പതിനാറ് ഒന്നും പതിനേഴ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും വ്യത്യാസം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ആദ്യത്തെ ട്വൻറ്റി ടേംസും നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസും പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്വൻറ്റി ടേംസ് നമ്മൾ ഒരു സീക്വൻസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസിനെ അടുത്ത സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തു ആ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ട്വൻറ്റി കണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഇരുപത്തൊന്നാമത് വരുന്ന ആളാണ് നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റിയിലെ ആദ്യത്തെ ആൾ ഇനി അവസ അതിലെ അവസാനത്തെ ആൾ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വേണമല്ലേ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല നമ്മളിതിനെ രണ്ട് സീക്വൻസുകളാക്കി മാറ്റി ആദ്യത്തെ പദങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എൺപത്തേഴ് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ സമ്മ് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു എൺപത്തേഴ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ശീലം ഉള്ളതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി കൂടെ എന്താണിത് എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എൻ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എത്രയാണ് എക്സ് വൺ ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് എക്സ് എൻ ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിതം എന്താണ് അഥവാ ആൾജിബ്ര കണ്ടുപിടിക്കുക പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക സം ഓഫ് ടെൻ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ എന്ന രൂപത്തിലാണല്ലോ എപ്പോഴും നമ്മൾ അതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ പദങ്ങളുടെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ എന്ന രൂപത്തിലാണ് എൻ്റെ വാല്യൂ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളാണ് എ ത്രീ ബൈ ടു വന്നു ബീൻ്റെ വാല്യൂ എന്നിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളാണ് ബി അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടുവും വന്നു ഇനി നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർമുല പഠിച്ചത് എൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്താൽ മതി രണ്ട് ഇൻറ്റു എ രണ്ട് ഇൻറ്റു എ ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു ഈ ടുവും ഈ ടുവും കട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് മൂന്ന് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൂന്നാണ് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ് വണ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് വണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഫോർമുല പഠിച്ചത് എയും ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എയും ബിയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് വരിക ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതേ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എട്ട് എട്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ നാല് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫോർ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണ് വരിക ഇനി നമുക്ക് എക്സ് എൻ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ടി ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ടി ഇതൊക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ബോർഡിൽ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുക ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വണ് നാല് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മൂന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പം ആൻസർ വരാം ഞാൻ ഇതൊന്ന് വായിച്ച് എഴുതാണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടത് എസ് ടെൻ ആണ് അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ടത് എസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ പത്ത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടെൻ ഒന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഇതെന്താവെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കും ഇതെന്താ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് എൻ പദങ്ങളുടെ തുക തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ പത്താക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സം ഓഫ് ടെൻ ടേംസ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എൻ മാറ്റിയിട്ടും അവിടെ പത്ത് ആക്കി കൊടുക്കുക ഈ എൻ മാറ്റിയിട്ടും അവിടെ ടെൻ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുക ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ മാറിപ്പോരുത് എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിന് പത്ത് കൊടുത്താൽ ടെൻ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു
പക്ഷെ അവിടെ ഇനി പത്താമത്തെ പദം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയിൽ എന്നെ മാറ്റി പത്താക്കിയാൽ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പത്താമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും അയാൾക്ക് ചെറിയൊരു സൂത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതെന്താ നോക്കിയ ഇത് എൻത്ത് ടേം ആണ് അല്ലേ ഈ എന്നെ മാറ്റി പത്താക്കിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് പത്താമത്തെ പദം കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് ശീലിക്കാൻ ക്ലാസ്സിൽ നേരിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ശീലിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാനൊന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആറ് ഏഴ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങിയ ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എ ടു സെറ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഇതോടുകൂടി ചാപ്റ്റർ ക്ലിയർ ആക്കണം വളരെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി ബാക്കി ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം ഇതിൽ നോക്കുക ഏഴാമത്തെ പദം അറുപത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പദം തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് അറുപത് കുറക്കും നമ്മൾ തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് അറുപത് കുറച്ചിട്ട് പൊതുവ്യത്യാസം കാണാനുള്ള വഴിയാണേ തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് അറുപത് കുറച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം തൊണ്ണൂറിൻ്റെ പൊസിഷൻ സ്ഥാനം പന്ത്രണ്ട് അറുപതിൻ്റെ സ്ഥാനം പൊസിഷൻ ഏഴ് തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് അറുപത് കുറച്ചാൽ മുപ്പതല്ലേ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ അഞ്ചല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആറ് കിട്ടൂലേ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി ആറ് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് ഇത് നമുക്കതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ആദ്യപദം കണ്ടുപിടിക്കണം പൊതുവ്യത്യാസം ആറ് കിട്ടി ആദ്യപദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏഴാമത്തെ പദം എടുക്കുക സെവൻത്ത് ടേം എടുക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടോ പോവാ താഴോട്ടോ മേലോട്ടോ പോവാ ആദ്യപദം കണ്ടുപിടിക്കാനോ സെവൻത്ത് ടേം ഒന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങും എത്ര സ്റ്റെപ്പ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങണം എത്ര സ്റ്റെപ്പ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങണം ഏഴാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് ആറ് സ്റ്റെപ്പ് താഴോട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വൺ സമം എക്സ് സെവൻ മൈനസ് ആറ് ഡി എക്സ് സെവൻ എന്നുള്ളിടത്ത് അറുപത് കൊടുത്തു ആറ് ഇൻറ്റു ഡി എന്നുള്ളിടത്ത് ആറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് ആൻസർ ഇരുപത്തി നാല് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇരുപത്തി നാല് ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻസർ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് എക്സ് എൻ എൻത്ത് ടേം എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ജ ഗണിതം അഥവാ ഓൾജിബ്ര ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ആറ് എൻ പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇരുപത്തി നാല് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആറ് സിക്സ് എൻ പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാലിന് ആറ് കുറച്ചാൽ പതിനെട്ട് സിക്സ് എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ എൻത്ത് ടേം കിട്ടി അടുത്ത നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് ടേം ഓർ നോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിലൊരു ടേം ആണോ അല്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ഈ അരുത് മറ്റ് സീക്വൻസിൽ ഇരുന്നൂറ് ഒരു പദമാകുമോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ഓർക്കാൻ പറ്റും ഡി എൻ എ പരിശോധിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിലൊരു പദമാണല്ലോ അറുപത് ഇതിലൊരു പദമാണല്ലോ തൊണ്ണൂറ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെടുക്കുക അറുപതിനെ അറുപതിനെ ഡി കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറല്ലേ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് കിട്ടുക കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്ക് അറുപതിൽ ആറ് കറക്റ്റ് പോകും റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടം പൂജ ആയിരിക്കും അതിനിപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിനെ ചെയ്താലും ശിഷ്ടം പൂജ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് ഇരുപതിൽ മൂന്ന് ആറ് പതിനെട്ട് ബാക്കി രണ്ട് പൂജ്യം താഴോട്ട് ഇറക്കിയിട്ടു ഇരുപതിൽ വീണ്ടും മൂന്ന് ആറ് പതിനെട്ട് ബാക്കി രണ്ട് ചില കുട്ടികൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ശിഷ്ടം പൂജ്യം കിട്ടുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൂജിട്ട് ഇവിടെ ദശാംശം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പോരുത് ഇവിട
എസ് ഫിഫ്റ്റി എന്താ എസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക അതെത്ര നോക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ അൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക എസ് ഫിഫ്റ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫിഫ്റ്റി നല്ല ഫോർമുല അൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക അൻപത് ബൈ രണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അൻപത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി പ്രാക്കിനകത്ത് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ഫിഫ്റ്റിയും എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് എക്സ് ഫിഫ്റ്റി പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാല് പ്ലസ് അവസാനത്തെ പദം മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി നാല് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുക മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനാറ് സോറി പതിനേഴ് രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ആൻസർ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് എട്ട് ആൻസർ കിട്ടുക എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഇരുപത്തി അൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ബാക്കി ബാക്കിയുള്ളതാണ് എസ് എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച അവസാനം പഠിച്ച സാധനം സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയ്ക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഫോർമുല ഒന്നും വേണ്ട എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതിയാൽ മതി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് അവിടെ വരിക എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ടു അപ്പോൾ ഡി ബൈ ടു ഇട്ട് എൻ സ്ക്വയർ ഇടാം ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ നിന്ന് ഡി ബൈ ടു കുറച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്നും ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി ബൈ ടു ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം ആറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് ബൈ രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ ആറ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മൂന്ന് എഴുതിയാൽ മതി വെറുതെ നമ്മൾ സ്റ്റെഫിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടണ്ട മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ മൂന്ന് കിട്ടിയത് ഡി ബൈ ടു ആറിൻ്റെ പകുതി പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് വൺ എന്ന് ഡി ബൈ ടു കുറയ്ക്കണം എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി നാലാണ് ഇരുപത്തി നാലിന് ഡി ബൈ ടു ഡി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ കാണുന്ന മൂന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഒരു എണ്ണും ഇവിടെ ഇട്ട് വെക്കണം ആൻസർ കിട്ടുക മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാലിന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് എൻ അപ്പം എന്താ കിട്ടിയത് ഇതിലെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്തു ഡൗട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്നും കൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് നോക്കുക അപ്പം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഏഴ് എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആറ് എപ്പിസോഡുകൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളുടെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സക്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഇത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ ചേർക്കുകയാണ് അതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ ബോർഡിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു തന്നതാണ് നിങ്ങളത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി ശീലിക്കുമ്പോഴേ ഇത് നിങ്ങളുടേതായിട്ട് മാറുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ശീലിക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡൗട്ട് വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ചെറുതാണ് ഞാനിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി അയക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പ് ബുക്കിൽ ചെയ്തിട്ട് അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു